गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर नाइन्थ क्लास वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के ला के बारे में आज हम पढ़ेंगे कुछ ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो क्या रीड किया था हमने रीड किया था वेलोसिटी रीड की थी एक्सीवेशन किया था मोशन किया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया हमने ठीक है ना तो अब हमने कोई चीज मोशन में आ रही है या कोई अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होगा क्या रीजन होगा इसके लिए इसके लिए रीजन होगा फोर्स क्योंकि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी मोशन में आएगी डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये सब किसकी वजह से होगा फोर्स ठीक है अब फोर्स होता है क्या है फोर्स क्या होता है किसी भी चीज को पुश करना और पुल करना इट इज अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल उसी को हम क्या बोलते हैं फोर्स अगर हमें किसी चीज को उठाना है तो अपनी तरफ पिक करते हैं किसी चीज को अपनी तरफ से दूर करना है तो हम पुश करते हैं ठीक है ना तो हम क्या करते हैं पुल और पुश करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं या फिर क्या कर देते हैं उसको अपने से दूर धकेल देते हैं तो उसी ही हम क्या बोल रहे हैं फोर्स बोल रहे हैं ठीक है अब फोर्स क्या क्या कर सकता है फोर्स क्या कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है जैसे फुटबॉल है रखी हुई है आपने किक लगा दी तो ऑब्जेक्ट किस में आ गई मोशन में आ गई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है कोई बॉल आ रही है आपने उसको अपने पैर से अपनी फिट से उसको फुट से क्या कर दिया रोक दिया ठीक है तो हम क्या काम कर सकते हैं उसको स्टॉप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे बैट बॉल खेलते तो बॉलर ने बॉल फेंकी आपने बैट से हिट कर दिया ठीक है तो आपने क्या किया बॉल आपके इस डायरेक्शन में आते आपको इस डायरेक्शन में इधर तो आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी ठीक है आप किसी की वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हैं कोई चीज मूव कर रही है ठीक है आपने पीछे से और फोर्स लगा दिया ज्यादा मूव करेगी ठीक है या कोई बच्चा भाग रहा है आपने उसको पकड़ दिया पीछे की तरफ तो उसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी या रुक जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से क्या क्या कर सकता है फोर्स फोर्स चेंज इन डायरेक्शन चेंज इन मोशन to move and rest, object in rest and to stop an object that is in motion. ठीक है अब हमारे पास जब फोर्स ही पढ़ रहे हैं तो फोर्स को हम क्या कह सकते हैं फोर्स इज ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल फोर्स क्या है फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल फॉर्म है किसकी है पुश की एंड पुल पुश एंड पुल ठीक है अब फोर्स टू टाइप्स के होते हैं अब क्या क्या हो गया टू टाइप के फोर्स होते हैं That is called one is called balance force and second is unbalanced force. क्या हो गया Balance force. This is our balance force and next is our unbalanced force. Unbalanced force. ठीक है Balance force है और हमारे पास क्या है Unbalanced force. Balance force क्या हो गया कि आपने एक ये मान लीजिए मार कर है एक बच्चे इस तरफ से पुश कर रहे हैं और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल फोर्स लगाने तो क्या हो रहा है ये किसी तरफ भी मूव नहीं कर रहा ना तो इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ मूव कर रहा है ठीक है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं बैलेंस यानी दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स लगा रहे अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो हम इसको क्या बोल लेंगे हम इक्वल फोर्स लेंगे जैसे रस्सी है रस्सी खींच रहे ठीक है रस्सी खींचने वाला है कि एक बड़ी सी रस्सी लेते हैं कुछ लोग इस तरफ लग जाते हैं कुछ लोग दूसरी तरफ लग जाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं अगर रस्सी उसी पोजीशन में रहती है फोर्स दोनों लगा रहे और ऑब्जेक्ट क्या है उसी पोजीशन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब हमने कौन सा फोर्स लगा रखा है उस पर पत्थर जो लगा हुआ है वो कौन सा हो गया बैलेंस फोर्स हो गया अब हमारी बात किस पे आती है अनबैलेंस फोर्स की यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या काम कर रही है कोई ऑब्जेक्ट है कोई बच्चा भाग रहा है आपने उसको खींच दिया रुक गया वो इसका मतलब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है यानी कि उसकी स्पीड कम हो गई ठीक है तो वो फोर्स इक्वल नहीं है अभी इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट आप रखी हुई है फुटबॉल रखी हुई है आपने पीछे से किक लगा दी तब वो मोशन में आ गई ऐसी फोर्स क्या कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स ठीक है तो अनबैलेंस फोर्स ही क्या काम करता है डायरेक्शन चेंज करता है चेंज इन वेलोसिटी करता है मोशन में लेके आता है ये सारा का सारा काम कौन करता है अनबैलेंस फोर्स करता है ठीक है 
अब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स आ गया अनबैलेंस फोर्स हो गया तो आपको इनका क्या काम करना है इनके डिफरेंस आ गया सर में बैलेंस फोर्स में क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे उसी पे रहती है पर बैलेंस फोर्स में क्या होता है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर लेती है चेंज कर लेती है अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पे है अब कोई भी चीज खड़ी है वो रेस्ट पे है इसका मतलब वो बैलेंस है ठीक है उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगा हुआ है यानी कि वो रेस्ट के अंदर है इसका मतलब कैसा है बैलेंस अब किसी ने उसकी पोजीशन को चेंज कर दे किसी ने पुश कर दे इसका मतलब उस पर आपने बाहर से कोई फोर्स लगा दिया तो जो एक्सटर्नल फोर्स है जिस अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट क्या काम कर रही है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो दैट इज कॉल्ड अवर अनबैलेंस फोर्स ठीक है अब एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं उसके अंदर क्या दिखा रखा है एक्टिविटी के अंदर एक बड़ा सा एनसीआर बुक में एक बड़ा सा बॉक्स ले रखा है और उस बॉक्स के ऊपर एक बच्चा क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है अब ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है बड़ा ऐसे बॉक्स भी है ये बॉक्स है ठीक है और एक बच्चा इसको क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है ठीक है जब इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ऑब्जेक्ट क्या कर रही है डज नॉट मूव मूव नहीं कर रही इसका मतलब फोर्स कैसा है बैलेंस फोर्स कौन सा फोर्स है बैलेंस फोर्स क्यों उस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स जो क्या होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैलेंस कर अब एक बच्चा और आ जाता है दूसरा बच्चा और आ जाता है और वो भी क्या लगता है फोर्स अप्लाई करता है अब ये मूव करना शुरू कर देता है बड़ा सारा बॉक्स है और ये मूव करना शुरू कर देता है इसका मतलब अब अनबैलेंस फोर्स हो गया टू फोर्सेस आर नॉट इक्वल ठीक तो ये हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस है अच्छा फोर्सेस है फोर्स फोर्स की यूनिट जो रहेगी वो रहेगी न्यूटन तो जो आगे की क्लासेस में हम या थोड़ा सा आगे चल के हम इसको फिर से पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पर अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट क्या रहेगी फोर्स की यूनिट रहेगी न्यूटन अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि क्या है लाव मोशन लाव मोशन के अंदर सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट है गैलियो ठीक है उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था मोशन का क्या कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो साइंटिस्ट है और उस उसने क्या दिया था एक कॉन्सेप्ट दिया था क्या बनाया उसने एक इनक्लाइन प्लेन ये इनक्लाइन प्लेन इनक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ एंगल ठीक है दिस इज नॉट कॉल्ड इनक्लाइन प्लेन ये इनक्लाइन प्लेन नहीं है इनक्लाइन का मतलब कोई ना कोई ऐसे एंगल बना रहा है ये एंगल बनता है इसका अर्थ के साथ ये एंगल बना रहा है ठीक है तो ये एंगल तो फिक्सा है और ये एंगल भी क्या है फिक्सा है दोनों एंगल क्या है इक्वल है एक बोल को क्या काम किया गैलीलियो ने एक बोल ले ली मार्बल यानी कि कंचा ले लिया और उसको एक एच हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया ये एच हाइट है और यहां से इसको क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया जब इस मार्बल को ड्रॉप किया तो ये मार्बल ऐसे मूव किया और इसकी वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई ठीक है ना ऊपर से क्या इसकी वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी और फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला गया जैसे और ये अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और कहां पर जाके डिक्रीज हुई जब इसकी हाइट भी क्या हो जाए यहां से यहां तक इसकी हाइट क्या हो जाए एच हो जाए एच हाइट तक ये ऑब्जेक्ट चला तो यहां पर ऑब्जेक्ट की क्या हो गया रेस्ट हो गई और फिर ये ऑब्जेक्ट फिर नीचे आ गया फिर यहां तक गया फिर ऐसे फिर यहां तक गया ठीक है तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जितनी सर्टेन हाइट से आप छोड़ोगे ऑब्जेक्ट दूसरी तरह की उतनी ही हाइट पे जाता है और ये ऐसे ही मार्बल मूव करती रहेगी पर क्या वास्तव में ऐसा करती है नहीं रियल रियल सिचुएशन में मार्बल ऐसे मूव नहीं करती चक्कर लगाएगी तीन चार और फिर रेस्ट में आ जाएगी यानी कि बीच में आके रुक जाएगी क्यों रुक जाएगी बिकॉज इट हैज फ्रिक्शन फोर्स जब वो यहां से चलेगी तो इसके और बोल के दोनों के बीच में दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर देगा वही सिचुएशन है किसी बोल को हमने धरती के ऊपर फेंका और थोड़ी सी दूर पे जाती है वो रुक जाती है तो क्यों रुक जाती है क्योंकि अर्थ और बोल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता ठीक है ना 
अगर ये सरफेस कैसा हो फ्रिक्शनलेस अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो आइड ऐसा कोई सरफेस होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है पर हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ग्रीस ऑयल लगा के तो हम मान लीजिए हम इसको फ्रिक्शन फ्री कर दें तो इस जो गैलीलियो ने कहा वैसा ही होगा बोल को अगर आप एक बार छोड़ दोगे तो वहां जाके रुकेगी फिर वापिस मूव करेगी और ऐसे ही घूमती रहेगी ठीक है इसका सबसे बड़ा सा एग्जाम्पल हमारी अर्थ आपने अर्थ देखा है अर्थ अर्थ क्या कर रही है घूम रही है अर्थ के ना कोई इंजन है ना कुछ है कोई चीज नहीं है अर्थ के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं लगा रखी जिससे अर्थ को कोई बैठा के चला रहा हो ठीक है ना एक बार शुरू में कोई थ्योरी आई थी उसमें कहा था कि सब चीजें आपस में मिली हुई थी और विस्फोट हुआ था और उसके बाद से चीज ये क्या है अर्थ घूमने लग रही है तो वो उसी वजह से घूम रही है तो क्यों घूम रही है क्योंकि अर्थ किसी चीज के ऊपर रखी नहीं है हवा के अंदर वैक्यूम के अंदर ऐसे लटकी हुई है तो किसी के साथ नहीं रखी हुई अगर किसी के साथ रखी जाती किसी सरफेस तो वो भी क्या हो जाती है रुक जाती क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है अब वहां पर कोई चीज नहीं है जिसके अंदर हवा ऐसी खाली जगह के अंदर है और खाली जगह के अंदर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं इसलिए अर्थ चार ओर क्या करती है घूमती है और ऐसे ही घूमती रहेगी तो यही बात गैलीलियो कहने जा रहा है कि अगर एक किसी ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक बार फोर्स दे दें तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा या किसी सर्टेन हाइट से छोड़ दें तो जब तक वो ऑब्जेक्ट उतनी हाइट नहीं ले लेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा ठीक है तो इसने क्या काम किया इसने इसी को और एक्सप्लेन किया इसने क्या काम किया एक ऑब्जेक्ट ऐसे भी और एक इंक्लाइन सरफेस ऐसे बना दिया और ऑब्जेक्ट को इसने यहां से क्या काम किया यहां से इसको रिमूव किया ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया और ऑब्जेक्ट ऐसे चलती है और ये मान लीजिए ये हाइट इसकी यहां पर आती है ये इंक्लाइन प्लेन है यहां आती है तो ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ज्यादा मूव करेगी ठीक है इसके कंपेरिजन में तो इसका मतलब क्या हुआ ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती ये डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो ठीक है ये डिस्टेंस पर हाइट यहां से और यहां से इसकी हाइट सेम होनी चाहिए ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम होनी चाहिए तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइट इट ना इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस इट डिपेंड अपॉन द हाइट एट विच इट कैन बी रिमूव कहां से इसको छोड़ा गया है अब इसी के अंदर देखिए अगर मैं इसको किसी बोल को ऐसे छोड़ दो और सरफेस में ऐसा हो गया ऐसा तो कभी भी इसको इतनी हाइट नहीं मिलेगी इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा चलता रहेगा मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ही घूमता रहेगा इसीलिए रेस्ट पोजीशन को क्या माना गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन माना गया है ठीक है तो गैलीलियो ने क्या कहा कि जो रेस्ट पोजीशन वो कौन सी इक्विब्रियम पोजीशन और दूसरी कौन सी इक्विब्रियम पोजीशन है यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो भी कैसा है यूनिफॉर्म मोशन अब जैसे अर्थ है वो घूम रही है ठीक है वो तो चलो उसके बाद दूसरा कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सर्कुलर में घूम रही है अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में छोड़ दिया जाए तो वो सीधा ही चलते रहेगा अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो तो दो हमारे क्या है इक्विबियम पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और सेकेंड हमारी क्या हो गई इसके अंदर रेस्ट पोजिशन ठीक है तो यहीं से ही न्यूटन ने अपना फर्स्ट ला दिया था और ये किसके ऊपर बेस था गैलीलियो के ऊपर बेस था गैलीलियो की थ्योरी के ऊपर बेस था इसलिए इसको न्यूटन फर्स्ट ला भी बोलते हैं गैलीलियो ला बोलते हैं ठीक है तो फर्स्ट इसी को न्यूटन फर्स्ट ला बोलते हैं क्या बोलते हैं गैलीलियो ला तो न्यूटन फर्स्ट ला क्या था एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट आर मेज इन रेस्ट एन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इट इज आर मेज इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन वह एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई यानी कि बाहर से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक बोल है वो रखी हुई है तो रखी ही रहेगी रेस्ट पोजिशन में पोजिशन चेंज जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ठीक है ना ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी या फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर बाहर से यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे दैट इज कॉल न्यूटन फर्स्ट लॉ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए एन ऑब्जेक्ट इन प्रेस्ट आलवेज इन प्रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन आलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहन कंडीशन क्या है बहन एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट अप्लाई जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा ठीक है अब एक इनर्शिया एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं 
गैलीलियो ने देखी ना और उसको हम इनर्शिया बोलते हैं ठीक है इनर्शिया क्या होता है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि आपकी मेरी कोई भी चीज है हर एक की प्रॉपर्टी है इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा वह एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अपना जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इसी को गैली ने कहा था अब मान लीजिए एक फो, आपका फोन है टेबल पे रखा है वो वही रखा रहेगा जब तक आप उसको नहीं उठाओगे <coughs> आप उसको उठा रहे तो आपको क्या लग रहा है फ्रिक्शन आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है ऐसे आपकी बॉडी है आप ऐसे खड़े हो तो खड़े ही हो अगर आपको बैठना है तो बैठने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बैठे हो तो आपको खड़े होने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा यानी कि जो बॉडी है जैसी है वैसी ही रहना चाहती है अगर उसके अंदर आप किसी तरीके का चेंज लाएंगे आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा चाहे आप ही क्यों ना हो ठीक है ना आपका हाथ है ऐसे तो ऐसे ही रहेगा आपको अपने हाथ को यहां तक लेके जाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये हाथ यहां से यहां जाएगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यानी कि इस कहने का मतलब क्या हो गया हर ऑब्जेक्ट अपने आप में कैसा रहना चाहता है अपने आप इक्लिब्रियम पोजीशन में रहना चाहता है अपनी जैसी पोजीशन है उसमें ही रहना चाहता है अगर हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक है अब सेकंड इसमें आता है इनर्शिया एंड मास इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है तो देखिये इनर्शिया क्या बताए कि भाई चेंज कोई भी बॉडी अब अपनी पोजीशन को चेंज कर करना चाहेगी अब हम किसकी पोजीशन आसानी से चेंज कर सकते हैं जो कम ताकतवर हो अब एक बड़ा सा पत्थर है अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक बॉल की पोजीशन चेंज करने तो आपको कम बॉल कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है किसी का मास ज्यादा है आपको इनर्शिया ज्यादा लगाना पड़ेगा उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी ज्यादा है वो आपको ज्यादा देर तक अपोज करेगा बाहर वाले फोर्स को और जिसका इनर्शिया कम है यानी कि मास कम है उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं तो क्या हो गया दो बॉडी विच हैव मोर मास हैव मोर इनर्शिया और दो बॉडी विच हैव लेस मास हैव लेस इनर्शिया ठीक है तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल है आप घर में भी देख सकते हो छोटी गाड़ी है उसको धक्का मारना आसान है बड़ी गाड़ी है उसको धक्का मारना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर मास ज्यादा मास ज्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है इनर्शिया ज्यादा है तो हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो आप यहीं तक पढ़िए इस नए चैप्टर को ठीक थैंक यू